എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മതങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉത്ഭവിച്ചത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചില നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത് പലപ്പോഴും ജ്യോതിശാസ്ത്രവുമായിട്ടും മതങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കഥകളായിട്ടും ചരിത്രവുമായിട്ടും ഭാഷാപരമായിട്ടും ഒക്കെ ഒരുപാട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഷയം കൂടിയല്ല എങ്കിലും അതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കുന്ന വളരെ കുറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് മതങ്ങളൊക്കെ ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് ഉത്ഭവിച്ച് വന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചില നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് അതിൽ ഇതേക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചൊരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആദ്യം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം മതങ്ങളുമായിട്ട് ഇതെങ്ങനെയെല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ കൂടി പങ്കുവയ്ക്കാം എന്ന് കരുതുന്നു ആദ്യം ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പണ്ട് കാലത്ത് മനുഷ്യൻ ഈ ക്ലോക്കും വാച്ചും കലണ്ടറും ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്നൊരു കാലത്ത് അവർക്ക് സമയം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റു മാർഗങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ നേരെ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അന്ന് അവലംബിച്ചിരുന്ന രീതി പകൽ സമയത്ത് നമുക്കറിയാം സൂര്യൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിഴൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സമയം ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കാം അന്നത്തെ കാലത്ത് ഏകദേശം സമയം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ കുറേ കൂടി ദൈർഘ്യമേറിയ എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടി കൃത്യതയാർന്ന സമയം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് രാത്രി ആകാശത്തെയാണ് അവർ കൂടുതൽ ആശ്രയിച്ചത് അതിന് കാരണം പകൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ ഗോളത്തെ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ മാത്രവുമല്ല സൂര്യനെ അങ്ങനെ നേരിട്ട് നോക്കാനും പറ്റില്ല അതേസമയം രാത്രിയിൽ ഒരുപാട് നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ടാവാം അവയുടെ എല്ലാം സ്ഥാനം നോക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറേ കൂടി ദൈർഘ്യമേറിയ കാലം കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സൗകര്യം രാത്രിയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ പണ്ടത്തെ മനുഷ്യർ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും രാത്രിയിൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ എല്ലാം കിഴക്കുതിച്ച് പടിഞ്ഞാർ അസ്തമിക്കുന്നു എല്ലാം പടിഞ്ഞാറോട്ട് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും സഞ്ചാരത്തിനൊരു പ്രത്യേക താളമുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു ഡിഗ്രി മാറാൻ വേണ്ടി നാല് മിനിറ്റ് എന്ന തോതിലാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമുക്കിന്നറിയാം നക്ഷത്രങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുകയല്ല മറിച്ച് ഭൂമി അതിൻ്റെ സാങ്കല്പിക അച്ചുതണ്ടിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ചുറ്റിത്തെറിയാൻ എടുക്കുന്ന സമയം അതായത് ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് സമയം കൊണ്ടാണ് ഭൂമി ഒരു പ്രാവശ്യം പൂർണ്ണമായിട്ടും തിരിയുന്നത് ആ ഒരു പ്രാവശ്യം പൂർണ്ണമായി തിരിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി തിരിയുക അതിനെടുക്കുന്ന സമയം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഡിഗ്രി തിരിയാൻ എടുക്കുന്ന സമയം നാല് മിനിറ്റാണ് അതാണ് ഒരു ഒരു ഡിഗ്രി നാല് മിനിറ്റ് വെച്ച് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്ഥാനം മാറുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നതല്ല പക്ഷേ ഭൂമി തിരിയുന്നതാണ് അന്നത്തെ മനുഷ്യർ നക്ഷത്രങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നതാണ് എന്നായിരിക്കാം കണക്കു മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്ഥാനം അത് എത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ എത്ര സ്ഥലത്തേക്ക് മാറി എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സമയം എത്രയായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഉദാഹരണമായിട്ട് സന്ധ്യക്ക് ഉദിക്കുന്ന ഒരു നക്ഷത്രത്തെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞെന്നാൽ അത് എത്ര ഡിഗ്രി ആകാശത്തിലൂടെ മാറി എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സന്ധി കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര സമയമായി എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ഓർക്കുക നമുക്ക് അന്നത്തെ കാലത്ത് സമയം അളക്കാനായിട്ട് വാച്ചില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ ഡിഗ്രി കൃത്യമായിട്ട് അളക്കും അതന്ന് അവർ ഏതാനും സാധാരണമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കുറച്ച് വിദ്യകളിലൂടെ ആയിരുന്നു അത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഉദാഹരണമായിട്ട് ആകാശത്തിൽ നീട്ടിപ്പിടിച്ച കൈയുടെ ഈ വിരലിൻ്റെ അഗ്രം നീട്ടിപ്പിടിച്ച ഒരു ആകാശഭാഗം മറയ്ക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു ഡിഗ്രിയാണ് അതിനെടുക്കുന്ന സമയത്തെ അവർ പത്ത് വിനാഴിക എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പോൾ മിനിറ്റ് സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നില്ല അന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു വിനാഴിക എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടര മിനിറ്റാണ് അറുപത് വിനാഴിക ചേരുന്നത് ഒരു നാഴികയും അറുപത് നാഴിക ചേരുന്നത് ഒരു ദിവസവും അങ്ങനെയായിരുന്നു അന്ന് സമയത്തെ കണക്കാക്കിയിരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് രാത്രി സന്ധ്യയാകുമ്പം ഉദിക്കുന്ന ഒരു നക്ഷത്രത്തെ രാത്രി ഏതോ ഒരു സമയത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് സമയം മനസ്സിലാക്കാം പന്ത്രണ്ട് മണിയായിട്ടുള്ള
എന്നാൽ അവർ നിരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ സ്ഥാനം മാറാത്ത നക്ഷത്രങ്ങൾ കൂടാതെ അതിനിടയിലൂടി സ്ഥാനം മാറുന്ന കുറച്ച് ഗോളങ്ങളെ കൂടി കണ്ടിരുന്നു അത് നമുക്കറിയാം അത് ഗ്രഹങ്ങളാണ് അന്നത്തെ അവരുടെ കാല കണക്കുകൂട്ടലിൽ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ചൊവ്വായും ബുധനും ശുക്രനും ശനിയും വ്യാഴവും ഒക്കെ ഗ്രഹങ്ങളായിരുന്നു കാരണം ഭൂമിയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ കേന്ദ്രം എന്നായിരുന്നു അന്ന് മനുഷ്യർ കരുതി പോന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം സന്ധ്യക്ക് നമ്മൾ നോക്കിയാലേ ചന്ദ്രൻ ഉദിച്ചു വരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്ന് കരുതുക അപ്പം ചന്ദ്രൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു നക്ഷത്രത്തെ നോക്കിയാൽ പിറ്റേ ദിവസം ആ നക്ഷത്രം നാല് മിനിറ്റ് നേരത്തെ ഉദിച്ചുണ്ടാവും പോയിട്ടുണ്ടാവും അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഭൂമി അതിൻ്റെ അച്ചുതണ്ടിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം തിരിയുന്നതോടൊപ്പം ഭൂമി സൂര്യന് ചുറ്റും ഒന്ന് വട്ടം വയ്ക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചേ കാൽ ദിവസമാണ് അതായത് ഒരു ദിവസം സു ഭൂമി ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നും ഒരു ഡിഗ്രി ഒരൽപ്പം മാറും ആ ഒരു ഡിഗ്രി മാറുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് സൂര്യനെ നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വസ്തുവിനെ നക്ഷത്രത്തെ നോക്കുമ്പോൾ അത് ഇന്നലെ കണ്ട സ്ഥാനത്ത് നിന്നും ഒരു ഡിഗ്രി മാറിയതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും ഒരു ഡിഗ്രി മാറാൻ എടുക്കുന്ന സമയം നാല് മിനിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും നാല് മിനിറ്റ് വീതം മുമ്പേ ഉദിച്ചു പോകുന്നതായിട്ട് അന്ന് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇത് ചന്ദ്രനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നോക്കിയാലോ ചന്ദ്രൻ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും കറങ്ങാനായിട്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് ദിവസവും എട്ട് മണിക്കൂറും എടുക്കും അപ്പം ചന്ദ്രൻ ഒരു ദിവസം ഉദിച്ചു വരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം അതേ സമയത്തായിരിക്കില്ല ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കുന്നത് ചന്ദ്രൻ അവിടെ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു അമ്പത്തി മൂന്ന് അമ്പത്തിനാല് മിനിറ്റോളം ഉള്ള സമയം കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ചന്ദ്രൻ വരുന്നത് അതിനടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും ചന്ദ്രൻ അത്രയും കൂടെ താമസിക്കും അതിനടുത്ത ദിവസം അത്രയും കൂടെ താമസിക്കും അങ്ങനെ പോയി ഇരുപത്തേഴ് കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ ദിവസം ആകുമ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് വരികയും ചെയ്യും ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ സമയത്തിൻ്റെ നമ്മൾ മാറുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചെന്നാൽ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം മൊത്തം സമയം കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നിൽക്കുന്നത് അതായത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനെ നമ്മൾ ഇരുപത്തിയേഴ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഭാഗിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ അമ്പത്തി മൂന്ന് സംതിങ് ഉള്ള ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും സമയം വീതം ചന്ദ്രൻ പുറകോട്ട് പുറകോട്ട് മാറി സമയം താമസിച്ച് താമസിച്ച് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അന്നത്തെ മനുഷ്യർ നോക്കി ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ ഈ ചന്ദ്രൻ ഓരോ ദിവസവും വരുന്ന ആ സമയം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തിയേഴ് ദിവസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ ഒരു ദിവസം ഉദിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ ചന്ദ്രൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു നക്ഷത്രത്തെ നോക്കിയാൽ പിറ്റേ ദിവസം ആ നക്ഷത്രം ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് അമ്പത്തി മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇത് കൃത്യമല്ല ഞാൻ പറയാനുള്ള എളുപ്പത്തിനും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിനും വേണ്ടി പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പത്തി മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ചന്ദ്രൻ ഉദിച്ചു വരുന്നത് അന്ന് ചന്ദ്രൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഈ നക്ഷത്രമായിരിക്കില്ല മറ്റൊരു നക്ഷത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ആ നക്ഷത്രത്തെയും നമ്മൾ നോക്കി വെച്ചു അതിനടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും മറ്റൊരു നക്ഷത്രം അപ്പോൾ ഒരു നക്ഷത്രത്തെ നോക്കിയാൽ നമുക്കിത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളും ഒരുപോലെ ഇരിക്കും അല്പം വലുപ്പത്തിലും അതിൻ്റെ തിളക്കത്തിലും ഒക്കെ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്കിത് ഏതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ഒന്നിലധികം കൂടുതലുള്ള നക്ഷത്ര കൂട്ടങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു രൂപം സങ്കല്പിക്കുന്നു ആ രൂപത്തെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം ആ രൂപം മാറിയത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അന്നത്തെ മനുഷ്യർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രൂപങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ പുറകിൽ അങ്ങ് ആകാശത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് നക്ഷത്രങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു കുതിരയുടെ തല പോലെ സങ്കല്പിച്ചു അപ്പം അതിന് കുതിരയുടെ തല എന്നർത്ഥത്തിൽ അശ്വമുഖി അല്ലെങ്കിൽ അശ്വിനി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു നമ്മളതിനെ മലയാളത്തിൽ അശ്വതി എന്ന് പേരിട്ടു എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് അവിടെ കുതിരയുടെ തല പോലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ നിൽക്കുകയല്ല ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ പല ഭയങ്കരമായ ദൂരവ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും പ്രകാശ വർഷങ്ങളിലൂടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇനി അതിനടുത്ത ദിവസം ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന നക്ഷത്രം ഈ നക്ഷത്രമായിരിക്കില്ല അവ
അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയാൻ പറ്റുന്നുമില്ല അവർ പറയുന്നു ഈ കുട്ടി ജനിച്ച സമയ ദിവസത്തിൽ ചന്ദ്രൻ ഉദിച്ചു വന്നപ്പോൾ അവിടെ നിന്നിരുന്ന നക്ഷത്രം അശ്വതി ആയിരുന്നു അപ്പം ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകും ആ അന്ന് അശ്വതി ഇന്നിപ്പോൾ അതാണ് അശ്വതി പറഞ്ഞ് കാർത്തിക രോഹിണി മലയരം അങ്ങനെ എണ്ണി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ദിവസമായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു ഇരുപത്തിയേഴ് ദിവസം വരെയും എണ്ണാൻ പറ്റും ഇരുപത്തേഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അന്ന് അതിന് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചൊരു മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിയുടെ അരയിൽ ഒരു ചരട് കെട്ടുക അപ്പോൾ ഈ ചരട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി എന്നാൽ ജനിച്ച എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ കാർത്തികയ്ക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തൊട്ട് മുന്നത്തെ കാർത്തിക അല്ല ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം തിരുപ്പി മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാർത്തിക ഇരുപത്തേഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആണ് പിന്നീട് എണ്ണാൻ തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ പിന്നെ ഒരു ഇരുപത്തേഴും കൂടെ എണ്ണാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത ഇരുപത്തേഴ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നത്തെ ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ ദിവസം ആകുമ്പം ഈ നൂലിനറ്റത്ത് ഒരു കെട്ടുകൂടി ഇടും അങ്ങനെ ഒന്നുകൂടെ കഴിഞ്ഞെന്നാൽ വീണ്ടും ഒരു ഇരുപത്തേഴും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കെട്ടുകൂടി ഇടും അങ്ങനെ കെട്ടുകളൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് കെട്ട് കണ്ടെന്നാൽ ആ അഞ്ച് കെട്ടിൻ്റെ അഞ്ച് ചരടിൻ്റെ ഒന്ന് ആറ് അപ്പം ആറ് ഗുണം ഇരുപത്തിയേഴ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ മതി അതൊരു നല്ല ഒരു രീതിയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളുണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ സ്വർണത്തിലും വെള്ളിയിലും ഒക്കെ അരഞ്ഞാണം ഉണ്ടാക്കി അതിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ ഈ റെഡിമെയ്ഡ് കെട്ടുകൾ പോലെ മുത്തുകളും ഒക്കെ ആക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് എന്ന് പോലും നമുക്കറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ആചാരങ്ങൾ കൈവിടാൻ തയ്യാറല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് കൊണ്ട് നടക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ ദിവസങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇരുപത്തിയേഴ് ദിവസത്തിൻ്റെ കലണ്ടർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമായിരുന്നു ഇത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വലിയൊരു കാലഘട്ടം മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം ഈ ഇരുപത്തേഴ് ദിവസങ്ങൾ പോരല്ലോ അത് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇന്ന് ഈ ചന്ദ്രൻ്റെ ബേസ് അതിൽ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാത്രം നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്കിത് സൂര്യനെ വെച്ച് നോക്കാം സൂര്യൻ്റെ പുറയിൽ നിൽക്കുന്ന നക്ഷത്രം ഏതാണ് എന്ന് നോക്കിയാലും ഇതേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷേ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് സൂര്യനുള്ളപ്പം മറ്റ് നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് ഉദിച്ചു വരുന്ന നക്ഷത്രം ഈ പറയുന്ന ഈ ഇതേ അശ്വതി ഭരണി കാർത്തിക രോഹിണി എന്ന് പറയുന്ന നക്ഷത്രക്കൂട്ടങ്ങൾ ഏതാണോ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഉദിച്ചു വരുന്നത് നോക്കിയാൽ ആ നക്ഷത്രം തന്നെയായിരിക്കും അടുത്ത ദിവസവും ചന്ദ്രനെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പിറ്റേ ദിവസം ആകുമ്പോൾ മാറും പക്ഷേ സൂര്യനെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറുകയല്ല അത് പിറ്റേ ദിവസം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഒരല്പ സ്ഥലം മാറുന്നു എന്ന് മാത്രം അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനാല് ദിവസത്തോളം അത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നക്ഷത്രം സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് മറ്റൊരു നക്ഷത്രമായിരിക്കും പിന്നീട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ടാഴ്ച കാലം വീതമുള്ള ഇരുപത്തിയേഴ് നക്ഷത്രങ്ങളെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള കാലം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വർഷം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് കാർഷിക ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കല കലണ്ടറായിരുന്നു കാരണം സൂര്യനിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക കാർത്തിക നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ജെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഉദിച്ചു വരുന്നത് കാർത്തിക നക്ഷത്രമാണ് എങ്കിൽ അന്നത്തെ മനുഷ്യർക്കറിയാം ഇത് നല്ല വേനൽക്കാലമാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്ന ആ ഒരു സമയം കാർത്തിക രോഹിണി കഴിഞ്ഞാൽ മകയരൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും മഴ പെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് കാർഷിക വൃത്തിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെയധികം പ്രചാരത്തിലായി ഈ ഒരു കാലയളവിനെ രണ്ടാഴ്ച കാലം സൂര്യൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു നക്ഷത്രം നിൽക്കുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ ഏത് നക്ഷത്രത്തിലാണോ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തെ ഞായർ ഉള്ള വേള അഥവാ ഞാറ്റുവേള എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി നമ്മളതിനെ ഞാറ്റുവേല എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ ഞായർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ്റെ ഒരു പര്യായമാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സൂര്യൻ ആ നക്ഷത്രത്തിൽ ആ സമയത്ത് ആ രണ്ടാഴ്ച കാലം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇത് കാർഷിക വൃത്തിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമായി അതുകൊണ്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി ഉദാ
ആ കുട്ടി ജീവിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് കാരണം അത്ര മാത്രം വളരെ മോശപ്പെട്ട കാല ആയിരുന്നു അത് ഇനി കുട്ടിക്ക് മാത്രമല്ല കുട്ടിയുടെ അമ്മ പോലും മരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി അമ്മയല്ല എല്ലാ വീടുകളിലും ഒക്കെ മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയമാണ് ഈ കർക്കിടക മാസം എന്ന് പറയുന്നത് പകർച്ച വ്യാധികൾ അതുപോലെയുണ്ട് അപ്പം അവർ ആളുകൾ പറഞ്ഞ് ഈ പൂയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂയൻ ഞാറ്റുവേലയ്ക്ക് നാല് കാലാണ് തനിക്ക് കാല് അമ്മയ്ക്ക് കാല് അമ്മാവിന് കാല് അച്ഛന് കാല് അപ്പം ഈ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ മരിച്ചു പോകും അത്രയും കഷ്ടപ്പാടുകളുടെ ഒരു സമയമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞതാണ് ഈ പൂയത്തിന് നാല് കാല് എന്ന് പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം പറ്റിയത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പേരും അതായത് ചന്ദ്രൻ്റെ ഉദിക്ക് ചന്ദ്രൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണുന്ന ആ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ പേരും ഈ ഞാറ്റുവേല തേയുടെ പേരും എല്ലാം ഒന്നു തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ആളുകൾ ഇത് പലപ്പോഴും മിക്സപ്പ് ആയി പോകും അതായത് ഈ ഞാറ്റുവേലയ്ക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില സ്വഭാവങ്ങൾ അത് ആ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെതാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും ആളുകൾ ആ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച ആളുകൾക്ക് ഈ സ്വഭാവം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് പലരും പൂയം നക്ഷത്രം കൊള്ളുകാല അല്ലെങ്കിൽ ആയിൽ നക്ഷത്രം കൊള്ളുകാല ആയിൽ എന്താണ് പൂയത്തിന് നാല് കാലം എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് അവനവൻ്റെ വീട്ടിൽ കഷ്ടപ്പാടും ദുരിതവും ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു സമയമാണ് ആയിലും അതുപോലെ തന്നെ കർക്കിടകത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു കാലമാണ് അവിടെയും കഷ്ടപ്പാടും ദുരിതവും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെയാണ് അന്നേരമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ നാലെണ്ണം വീ സ്വന്തം വീട്ടുകാർക്ക് കൊടുത്തു പിന്നെ അടുത്ത നാലെണ്ണം അടുത്ത വീട്ടുകാർക്ക് ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അയലോക്കങ്കാർക്കാണ് അതിൻ്റെ ദോഷമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്ന ആയിലും നക്ഷത്രം ആ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കഷ്ടം ഇവർക്ക് ആ വീട്ടുകാർക്കല്ല അടുത്ത വീട്ടുകാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് പുണർദവും മകവും ഒക്കെ പൂരവും ഒക്കെ ചില നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് ഓരോരോ സ്വഭാവങ്ങൾ മനുഷ്യൻ പറയാൻ തുടങ്ങിയത് കാരണം മകമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വല്ല കപ്പയോ ചേന ചേമ്പോ ഒക്കെ അത്യാവശ്യം പറിച്ച് തിന്നാനാകും പട്ടിണിയില്ലാതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം കുഴപ്പമില്ല എന്ന ആളുകൾ വിചാരിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് മകം പറന്ന മങ്കയും പൂരം പൂരുന്ന പുരുഷൻ എന്നും ഒക്കെ ഉള്ള ഈ നക്ഷത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ച് സ്വഭാവങ്ങൾ അങ്ങ് ചാർത്തി കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്വഭാവമല്ല ഇത് ഞാറ്റുവേലയുടെ സ്വഭാവമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കലണ്ടർ കിട്ടി ഒന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് നക്ഷത്രങ്ങൾ അത് ചന്ദ്രനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇരുപത്തിയേഴ് നക്ഷത്രങ്ങളുടേത് ഇനി സൂര്യനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അതേ നക്ഷത്രങ്ങൾ തന്നെയുള്ള ഇരുപത്തിയേഴ് ഞാറ്റുവേലകൾ അപ്പോൾ ഒരു വർഷവും ഏതാണ്ട് ഒരു മാസവും ഉള്ള കാലഘട്ടം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി എന്നാൽ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന അതേ നക്ഷത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും അല്ല ലോകത്ത് എല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളായിരുന്നു മറ്റു പലരും നടത്തിയിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ആകാശത്തിൽ പറഞ്ഞ അശ്വതിയോ കാർത്തിക രോഹിണിയോ മകയിലോ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ആകാശത്തിലില്ല അതൊക്കെ നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ചുണ്ടാക്കുകയാണ് അവിടെയുള്ള കുറേ നക്ഷത്രങ്ങളെ കൂട്ടി സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ ആ ഇവിടെ ഇനി ഒരു രൂപം ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുകയാണ് അപ്പം ഒരു ചൈനക്കാരൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന രൂപമായിരിക്കുകയല്ല അവർ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അറബി നാടുകളിലുള്ളവർ അവിടെ അവർ ചിലപ്പോൾ ഒട്ടകത്തെ ആയിരിക്കും കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല രൂപങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്ന ബാബിലോണിയക്കാരാണ് ആ ബാബിലോണിയക്കാർ ഇതിനെ നിരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ അവരാദ്യം മുപ്പത്തി ആറ് ആകാശത്തിൽ മുപ്പത്തി ആറ് ചിഹ്നങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു പിന്നീട് അവരത് മൂന്ന് രൂപം കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് രൂപങ്ങൾ ഒന്നു ചേർത്തുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ആകാശ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് അവരാകാശത്തെ ഭാവിച്ചു അതിനെ നമ്മൾ രാശി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആ ആ രൂപങ്ങളാകുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചുകൂടി കണക്കുകൂട്ടാനൊക്കെ എളുപ്പമുണ്ട് അപ്പോൾ അന്ന് ഒരുപക്ഷെ വ്യാപാര ബന്ധങ്ങളും ഒക്കെ ആയിക്കൊണ്ട് അവിടെയുള്ളവർ ഇങ്ങോട്ട് വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ളവർ അങ്ങോട്ട് പോവുകയോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ടാവാം ആ രൂപങ്ങൾ നമുക്കും പരിചിതമായി അപ്പം നമുക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് മാത്രം ഉണ്ടായതാണ് എല്ലാം ഞങ്ങളുടേതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാം പോയത് മാത്രമേ എല്ലായിടത്തും ഉള്ളൂ എന്ന് പറയേണ്ട ഒരു വിഡിത്തരം അന്നത്തെ മനുഷ്യർ കാണിക്കാത്തത് കൊണ
പിന്നെ ഒരു ആകാശത്തിൽ ഒരു സിംഹത്തിൻ്റെ രൂപം കൊടുക്കുന്നതിന് അവർ സിംഹം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ലയൺ അഥവാ ലിയോ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു അതുപോലെ ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ രൂപം കണ്ടതിന് പെൺകുട്ടി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വെർജിൻ അഥവാ വെർഗോ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഇത് നമ്മളും അതേ പേരുകൾ തന്നെ നമ്മളും ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു നമ്മൾ ഈ ആടിൻ്റെ രൂപം കണ്ടതിന് മേഷം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നമ്മളതിന് മേഷം എന്നെടുത്തു നമ്മൾ എളുപ്പത്തിന് മേടം എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ടോറസ് അതിനെ നമ്മൾ ഋഷഭം കാള എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഋഷഭം എന്ന് വിളിച്ചു അത് നമ്മൾ ഇടവം എന്ന് വിളിക്കുന്നു രണ്ട് പേര് കൈകോർത്ത് നിൽക്കുന്ന രൂപത്തിന് മിഥുനം എന്ന് പേര് കൊടുത്തു നമ്മളത് മിഥുനം എന്ന് ആയിട്ട് തന്നെ എടുത്തു ക്യാൻസറിന് നമ്മൾ കർക്കടകം എന്നും ലിയോ ലയണിന് നമ്മൾ സിംഹം അഥവാ ചിങ്ങം എന്നും കന്നികയുടെ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ കന്നി എന്നും അങ്ങനെ നമ്മൾ അതേ പേരുകൾ തന്നെ കൊടുത്തു അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പം മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള കലണ്ടർ നമ്മുടെ ഉപയോഗത്തിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇന്നിപ്പോൾ ഒരാളോട് എൻ്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അയാളെ കുറിച്ചൊരു ഒരു ധാരണ കിട്ടും ഇയാൾക്ക് ഇത്ര പ്രായമുണ്ട് അയാൾക്ക് ഇന്ന ഇതായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ പണ്ട് കാലത്ത് ഈ കലണ്ടറിൽ വർഷവും മാസവും ഒന്നും ഇല്ലാത്തപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡേറ്റ് പറയുക അപ്പോൾ ഡേറ്റിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും വരുമല്ലോ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കല്യാണമൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ പെണ്ണിൻ്റെയും ചെറുക്കൻ്റെയും കൂടെ ഇതിലാർക്കാണ് പ്രായക്കൂടുതൽ ഇതെങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ഒരു കലണ്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അന്നേരം മനസ്സിലാക്കാം എന്നാൽ ഈ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഇല്ലാത്തപ്പം എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും എന്നുള്ളൊരു വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു ഇത് പെണ്ണോ ചെറുക്കനോ ആർക്കെങ്കിലും പ്രായ കൂടുതലോ കുറവ് ഉണ്ടാകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടല്ല എങ്കിലും സ്വാഭാവികമായിട്ട് നടന്നിരുന്ന രീതി അനുസരിച്ച് പെൺകുട്ടികളെക്കാൾ പ്രായം കൂടിയ ആൺകുട്ടികൾ എന്നുള്ള രീതി നടപ്പിലിരുന്നത് കൊണ്ട് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ അതിനെന്താണ് ഇന്ന് അവർ ചെയ്തിരുന്നത് അവർ ഈ ഓരോ കുട്ടിയും ജനിക്കുമ്പോൾ അവൻ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതെല്ലാം നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങളിൽ ഏതെല്ലാം ഗ്രഹങ്ങൾ നിന്നിരുന്നു എന്ന് പറയുകയായിരുന്നു അതിനുള്ള ഉത്തമമായിട്ടുള്ള രീതി അല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് പറയുന്നു ആ കുട്ടി ജനിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും സൂര്യൻ കുംഭൻ രാശിയിലായിരുന്നു വ്യാഴം കന്നിരാശിയിലായിരുന്നു ശനി തുലാൻ രാശിയിലായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഓരോന്നിൻ്റെ ഇങ്ങനെ രാശി ഇന്ന 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 നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സമീപത്തായിരുന്നു ഈ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രഹനില എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു ഗ്രഹനില കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രാ എന്ന അക്ഷരം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കുംഭം എന്ന് പറയുന്ന കളത്തിലാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് കളങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് രാശികളാണ് മുകളിൽ നിന്നും ഇടതുവശത്ത് നിന്ന് രണ്ടാമത്തേത് ആണ് മേടം അവിടെ തൊട്ടാണ് എണ്ണുന്നത് അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അതാണ് ആ രീതിയിലാണ് അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പം പന്ത്രണ്ട് കളങ്ങളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏത് കളത്തിലാണ് രാ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കുക അത് കുംഭം എന്ന് പറയുന്ന രാശിയിലാണ് രാ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇയാൾ ജനിച്ചത് കുംഭമാസത്തിലാണ് കുംഭൻ രാശിയിലാണ് ഈ രാശിയും മാസവും തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ ഒരല്പം വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം ആദ്യം ഇതുണ്ടാക്കിയിരുന്ന കാലത്ത് ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയായിരുന്നു പിന്നീട് ഈ പ്രിസഷൻ മൂലം പഴയ കലണ്ടർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അതേ പിടി കിടക്കുന്നത് അത് പരിഷ്കരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ രാശികളിൽ ഇതിൻ്റെ ചക്രത്തിൻ്റെ ചലനത്തിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം പറ്റി ആ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭൂ എന്നുള്ള ക ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് ഏത് കളത്തിലാണോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബുധൻ ഗ്രഹം ആ രാശിയിൽ അന്ന് ജനിച്ച സമയത്ത് ആ രാശിയിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നാണ് മിക്കവാറും സാധാരണ രാ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കളത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന കളത്തിലായിരിക്കും ഭൂവും ഷൂവും ഒക്കെ വരുന്നത് ഈ ഭൂവും ഷൂവും കൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊന്നും പേടിക്കാനില്ല ഇതാ ഗ്രഹങ്ങളുടെ പേരാണ് ബുധൻ എന്നുള്ളതിനാണ് ഭൂ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഷൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുക്രൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൊവ്വ കുജൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഗു എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാഴം അഥവാ ഗുരു എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് മാ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മന്ദൻ അഥവാ ശനി നക്ഷത്രത്തെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കളം വരച്ചിട്ട്
കട്ടയും പടവും മടക്കേണ്ടി വരും മാത്രമല്ല ഇപ്പം അത് കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അത് കമ്പ്യൂട്ടറിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവർ ഇത് നോക്കിയിട്ടല്ലാതെ ആകാശത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അവർക്ക് ഗ്രഹനില പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എനിവേ ഐഡിയയിലായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അന്ന് അവർ ആകാശത്ത് നോക്കി അന്നത്തെ ഗ്രഹനില എഴുതിയെടുക്കും ആ ഇന്ന് രവി എത്ര എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ആ ഇന്ന് മീനത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ര മീനത്തിൻ്റെ കാലത്തിൻ്റെ അകത്ത് ര എന്ന് എഴുതും അതുപോലെ തന്നെ കർക്കടകത്തിൽ ഗു എന്ന് എഴുതും അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം മാറ്റി അന്ന് കാണുന്നത് എഴുതും എന്നിട്ട് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കും ആദ്യം നോക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശനിയുടെ സ്ഥാനമാണ് കാരണം ശനിക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം സൂര്യന് ചുറ്റും ഒന്ന് കറങ്ങി വരാനായിട്ട് മുപ്പത് വർഷത്തോളം എടുക്കും ഇരുപത്തൊമ്പതര വർഷം മിച്ചം എടുക്കും അപ്പം ഈ ഒരു വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പന്ത്രണ്ട് രാശികളിലൂടെയും കടന്നു പോരുന്നതിനാണ് ഈ മുപ്പത് വർഷം എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു രാശി കടക്കാനായിട്ട് മുപ്പതിനെ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഭാഗിച്ചാൽ അതായത് രണ്ടര വർഷം വെച്ചിട്ടാണ് ഓരോ രാശിയിലും അതായത് ചിങ്ങൻ രാശിയിൽ രണ്ടര വർഷം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നത്തെ രണ്ടര വർഷം കന്നിരാശിയിലായിരിക്കും പിന്നത്തെ രണ്ട് വർഷം രണ്ടര വർഷം തുലാൻ രാശിയിലായിരിക്കും അങ്ങനെ രണ്ടര വർഷം ഓരോ രാശിയിലും വെച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇയാൾ ജനിച്ച സമയത്ത് ശനിയുടെ സ്ഥാനം കന്നിരാശിയിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പം നോക്കുന്നു ഇപ്പം നോക്കുമ്പം അത് കർക്കിടകം രാശിയിലാണ് അപ്പോൾ എത്രയായി കന്നി മുതൽ കർക്കിടകം വരെ ഇത് പത്ത് രാശികൾ പിന്നിട്ടു ഒരു രാശി പിന്നിടാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് രണ്ടര വർഷമാണ് അപ്പോൾ രണ്ടര ഗുണം പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾക്ക് പ്രായം ഇരുപത്തി അഞ്ചായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇനി അതത്ര കറക്റ്റല്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കന്നിരാശിയുടെ തുടക്കത്തിലാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒടുക്കത്തിലാകാം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കർക്കിട രാശിയുടെ തുടക്കമാകാം ഒടുക്കമാകാം അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു രണ്ടര വർഷത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇയാളുടെ പ്രായം എത്രയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടര മുതൽ ഇരുപത്തേഴര വരെയുള്ള പ്രായം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതിങ്ങനെ ഒരു കൃത്യമല്ലല്ലോ ഒരാളുടെ പ്രായം പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിരണ്ടര മുതലും ഇരുപത്തേഴരയ്ക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള പ്രായമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സുഖമില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അടുത്ത ഗ്രഹത്തെ നോക്കും വ്യാഴത്തെ നോക്കും അപ്പോൾ ഗുരുവിൻ്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണെന്ന് നോക്കുന്നു ഇതാ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് തുലാം രാശിയിലാണ് ഇയാൾ ജനിച്ച സമയത്ത് ഗുരുവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാഴത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം വ്യാഴത്തിന് ഒരു പ്രാവശ്യം സൂര്യൻ ചുറ്റും കറങ്ങി വരാനെടുക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വർഷമാണ് അതായത് ഓരോ രാശിയിലും ഓരോ വർഷം വെച്ച് പന്ത്രണ്ട് രാശികൾ പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾ അപ്പം തുലാൻ രാശിയിലിരുന്ന വ്യാഴം വീണ്ടും നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ സമയം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോഴും തുലാൻ രാശിയിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം കറങ്ങി പന്ത്രണ്ട് വർഷം രണ്ടാമത് ഒരു വർഷം കറങ്ങി ഇരുപത്തിനാല് വർഷം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇരുപത്തിരണ്ടരയ്ക്കും ഇരുപത്തേഴരയ്ക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു വർഷം ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി ഇയാൾ ജനിച്ചതിരുന്നത് ഇട്ട് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് വർഷമായി അപ്പോൾ അവിടെ ഈ പ്രശ്നമുണ്ട് ഒരു വർഷം ഉമ്പോട്ടോ ഒരു വർഷം പുറകോട്ടോ മാറാം അപ്പോൾ അത് ഈ അടുത്ത നക്ഷത്രത്തെ വെച്ചിട്ട് കുജനെ വെച്ചിട്ടും ബുധനെ വെച്ചും ശുക്രനെ വെച്ചും ചന്ദ്രനെ വെച്ചും സൂര്യനെ വെച്ചും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കി 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 വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ ഇയാൾ ജനിച്ച ദിവസം കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ദിവസവും അതിൻ്റെ അകത്ത് സമയം ഏതാണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ കൃത്യമായിട്ട് സമയം എടുക്കാൻ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടും പറ്റും അപ്പം ഒരാൾ ജനിച്ച ദിവസം വരെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കി സമയം മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേറൊരു രീതിയായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ ജനിച്ച സമയത്തെ നക്ഷത്രം ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ര എന്നുള്ള അക്ഷരം കൊണ്ട് കാണിക്കുന്നത് അതായത് ര ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് കുംഭം രാശിയിലാണ് ര നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുംഭമാസത്തിലാണ് രവി ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ മാസത്തിൽ ആണ് കുട്ടിയുണ്ടായതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്നാൽ ഈ കുട്ടി ഉണ്ടായ സമയം മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ രവി കുംഭം രാശിയിൽ അന്ന് രാവിലെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ രാശി മാറി അടുത്ത രാശി വരും കാരണം ഈ പന്ത്രണ്ട് രാശികളാണുള്ളത് മൊത്തം ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് അപ്പോൾ ഒരു രാശി രണ്ട് മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ട് മാറിക്കൊ
സാധാരണ ജോത്സ്യന്മാർ പറയാറുണ്ട് അവരുടെ ജോത്സ്യ പ്രവചനം തെറ്റിപ്പോയ എന്നാൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സമയം തെറ്റിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ ജനിച്ച സമയം കൃത്യമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ജോത്സ്യ പ്രവചനം തെറ്റിപ്പോയത് എന്ന് പറയാറുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ സമയം ഏതാണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ കൃത്യമായിട്ട് മാത്രമേ ഈ ജോത്സ്യം ഗ്രഹം നില വെച്ചിട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിലപ്പുറത്തോട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ അവർ പറയും അതൊക്കെ പറ്റും എന്ന് പറയും കാരണം ഇതിൻ്റെ സ്ഫുടം ലഗ്ന സ്ഫുടം എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു പരിപാടിയുണ്ട് അത് വെച്ച് നോക്കി കൃത്യസമയം പറയാമെന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചെന്നാൽ ഈ സംഭവം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് ക്ലോക്കും വാച്ചും ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലത്താണ് പക്ഷേ ഈ ലഗ്ന സ്ഫുടമൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കലണ്ടറും വേണം ക്ലോക്കും അല്ലെങ്കിൽ വാച്ചും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ ലഗ്ന സ്ഫുടം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആ കാര്യം ഒന്ന് പറയാം ഒരു മാസം ഒരു രാശിയിൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ ആ ഉദിക്കുന്ന രാശി തൊട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഉദാഹരണത്തിന് ആറ് മണിക്ക് സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ അന്ന് ഉദിച്ചു വരുന്ന രാശി രണ്ട് മണിക്കൂർ ആറ് തൊട്ട് എട്ട് മണി വരെ എന്നാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഓരോ ദിവസം ചെല്ലുന്തോറും ഇത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു രാശി മൊത്തം കടന്നു പോകും അപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ചാം തീയതി ഒരു മാസത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം തീയതി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രാശി ആറ് തൊട്ട് എട്ട് വരെ എന്നുള്ളത് മാറിയിട്ട് അഞ്ച് തൊട്ട് ഏഴ് വരെ എന്നുള്ളതായിട്ട് മാറും കാരണം സമയം അര കുറച്ച് 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 പുറകോട്ട് പുറകോട്ട് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതാ മുപ്പാം തീയതി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നാല് തൊട്ട് ആറ് വരെ എന്നുള്ളതിലേക്ക് മാറും അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു മാസത്തിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷനും കൂടി കണക്കാക്കുന്നതിനെയാണ് സ്ഫുടം കണക്കാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ ഇത് വലിയ സംഭവമുള്ള കേസൊന്നും അല്ല നമുക്ക് സാധാരണ ഏതൊരാൾക്കും ഇതൊന്നും ഒരു കുറച്ച് സമയം ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ജോത്സ്യത്തിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് അവർ മനസ്സിലാ മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ വല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ഫുടം നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഭാവം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകളാണ് എന്തായാലും ശരി എൻ്റെ ആ വിഷയത്തിൽ ഇത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആ കാര്യത്തിലേക്ക് വിടു പോകുന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ അടുത്ത വിഷയം കാണാം അതുവരെയും നമസ്കാരം